எல்லாம் இயேசுவுக்கே திருச்சபை ஊழியர் பாஸ்டர் வின்சென்ட் லூர்த் அவர்களை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டு பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு பயன்படுத்தி வருகிறார் அவரின் போதனைகளும் ஆவிக்குரிய பாடல்கள் அபிஷேகிக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்து ஊழியத்தினார் பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சுகத்தையும் ஆறுதலையும் விடுதலையும் பெற்று வருகிறார்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்திற்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தரும் உலக இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் உங்களுக்கு எனது அன்பான வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலானவைகளை தேடுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கொலேசியர் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் என்ன மேலானவைகளை தேடுங்கள் என்று நாம் பார்த்த போது நாம் பார்த்த போது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் அந்த இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் அப்படி என்றால் நான் கிறிஸ்துவை நான் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் எப்ரையர் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தில் இந்த மேலானவைகளை நான் தேட வேண்டுமானால் இயேசு கிறிஸ்துவை நான் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் இப்படி இருக்க பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிற இந்த இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் என்று எப்ரேயே ஆக்கியம் சொல்லுகிறதை நீங்கள் அறிய முடியும் முப்பது வயது வரை சாதாரண தச்சம் இருநூறு மைலுக்கு மேல் அவர் நடக்கவில்லை அவருடைய வார்த்தை சட்டமானது அவருடைய வார்த்தை உலகமெங்கும் கடந்து சென்றது எந்த இராணுவமும் பெறாத ஒரு பெரிய வெற்றியை ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை இன்றைய வரைக்கும் உலகமெங்கும் வைத்திருக்கிறவர் இந்த ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய வாழ்க்கையில் உள்ள மேலானவைகள் என்ன என்று சொன்னால் முதலாவது அவர் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தேவனால் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது நல்ல பெற்றோர் அமைஞ்சிருந்தா நான் இப்படி எழுந்திருக்க மாட்டேன் நல்லா படிச்சிருந்தா நல்ல பதவி இருந்தா நல்ல இளமை காலம் இருந்திருந்தா நல்ல இராஜாங்கத்தினுடைய அரசனுடைய உதவி எனக்கு கிடைச்சிருந்தா நான் எவ்வளோ மேன்மையாக உயர்ந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுகிற அநேகரை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இவருடைய பெற்றோர்கள் படிக்காதவர்கள் ஒரு தச்சு தொழில் செய்கிற ஒரு குடும்பம் அது படிப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஜீரோ தான் அவர் ஒன்றும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் கல்லாதவராயிருந்தும் வேத எழுத்துக்களை எப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாங்க அவருடைய இளமை காலத்தை குறித்து ஒன்றும் சொல்லப்படவில்லை சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் அவருடைய பெற்றோருக்கு அவர் கீழ்படிந்திருந்தார் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு வசனத்தில் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு அந்த கால அரசு என்பது குடும் கோல் அரசாக கொடுமையாக ஜனங்களை நடத்தி ஏராளம் வரிகளை விதித்து இருப்பு கோளால் அரசாளுகிற அரசாட்சி தான் ரோமர் கால அரசாட்சி ஆனால் ஞானஸ்தானத்தில் வந்து நிற்கும் போது கூட இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது தேவனுக்கு பிரியம் என்று சொல்லி பாவிகளின் அந்த லைனில் வந்து நிற்கும் போது கூட அது தேவனால் திட்டமிடப்பட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நிற்கிற அந்த காட்சியை பாருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் பிலாத்துவினுடைய விசாரணை சமயத்தில் கூட அங்கே இயேசு கிறிஸ்து தனது வாயை திறந்து எதுவும் பேசவே இல்லை உன்னை விடுவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று பிளாத்து சொல்லும்போது கூட பரலோகத்திலிருந்து ஒரு காரியம் கொடுக்கப்பட்டால் ஒழிய உமக்கு ஒரு அதிகாரமும் இராது என்று சொல்லித்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பகுதியும் அது தேவனால் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து வாழ்ந்தவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே நம்ம மதிப்பை தேடுறவங்க நம்மளை இரண்டாம் தரமாக யாராவது நடத்துனாங்கன்னா அந்த வீட்டில் எனக்கு மரியாதை இருந்துச்சா எனக்கு மரியாதை பண்ணி பத்திரிக்கை கொடுத்தாங்களா பத்திரிக்கை கொடுத்தாலும் மரியாதையாக கொடுத்தாங்களா அந்த வீட்டுக்கு போனப்போ மரியாதையாக சாப்பாடு கொடுத்தாங்களா வரவேற்றாங்களா இப்படி பல கேர் காரியங்களை நாம் பேசுகிறது நம்முடைய வழக்கம் காணா ஊரில் இயேசுவின் தாயாகிய மரியால் 
முன்பாக அழைக்கப்பட்டிருந்தா இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் பின்பாகத்தான் அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க ரெண்டாம் தரமாகத்தான் நடத்தப்பட்டாங்க ஆனால் கானா ஊரில் பிரச்சனைன்னு வந்தபோது என்னை ரெண்டாம் தரமாக தானே நடத்துனாங்க அதனால் பிரச்சனை பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி எதற்காக நான் ஒரு அற்புதத்தை செய்யணும் என்று சொல்லவில்லை தன்னால் முடிஞ்ச நன்மையை அவர் செய்யாமல் எங்கிருந்தும் வந்தது இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் சிமியோன் வீட்டில் பாருங்கள் இந்த சிமியோன் ஒரு காலத்தில் குஷ்டரோகியாக இருந்தவன் இயேசு கிறிசு தான் அவனை குணமாக்கினான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ அழைத்தவன் இந்த சிமியோன் தான் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ வீட்டுக்கு வெளியே திண்ணையில் உட்கார வச்சான் அதனால் தான் பாவியாகிய ஸ்திரீயும் அந்த இடம் வரைக்கும் வர முடிஞ்சிருந்தா இருந்தது இயேசுவின் பாதத்தில் தன் கண்ணீரினால் நினைத்து தன் தலைமயிரினால் துடைக்கவும் முடிந்தது இல்லைன்னா வீட்டுக்கு உள்ளே வச்சுருந்தா இப்படி பாவியான ஸ்திரீயெல்லாம் இப்படி அங்கே வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவ தின்ன வரைக்கும் தான் அவன் ஏற்றுக்கிட்டான் ஆனால் அங்கும் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு படிப்பினையை மன்னிப்பின் மாண்பை அங்கு சொல்லாமல் இல்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இயேசுவா பர்ணபாசான்னு சொல்லி அவருடைய வாழ்க்கையின் முடிவிலும் கூட பர்ணபாசுக்கு முதலிடம் கொடுத்தாங்க இயேசுவுக்கு இரண்டாவது இடம் இல்லை சிலுவையை தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் சிலுவை சுமந்தவர் தான் இன்றைக்கு சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த அவமானத்தின் சிலுவையை கூட அவர் சிங்காசனமாய் மாற்றியவர் தடைகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டே இருந்தது சமாரியாவின் ஊடாக போன போது கூட அங்கிருந்த அந்த சமாரிய ஸ்திரீ எத்தனையோ கேள்வி கேட்கத்தான் செய்தார் ஆனால் அந்த கேள்விகள் நடுவிலும் தமது ரட்சிப்பை அவர் சொல்லாமல் இல்லை அவர்தான் உலக ரட்சகர் என்பதை அவர் காண்பிக்காமல் இல்லை இயேசு கிறிசு பயமே இல்லாமல் வாழ்ந்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லலை உலகத்தில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பரிச்சைனு ஒரு பயம் இருக்குது பெண்களுக்கு பிரசவ பயம் இருக்குது நாளையை குறித்ததான ஒரு பயம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இருக்குது எல்லாத்த விட மரணத்தை குறித்து எல்லா மனுஷனுக்கும் பயம் இருக்குது பயம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை நாம் தொடங்க முடியாது ஒரு புது காரியத்தை ஆரம்பிக்க போனால் அந்த காரியத்தை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் பயத்தை மேற்கொண்டு தான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் அலை நிற்கட்டும் அப்புறமே நான் நீச்சல் கற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அப்படி சொன்னால் ஒரு நாள் நாம் நீச்சல் கற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஏறுவது பயன்படுத்தினா அவரை கொலை செய்ய வகை தேடினா சொந்த ஊரில் அவரை பிடிச்சு கொண்டு போய் மலையின் உச்சியில் இருந்து அவளை தள்ளிவிட விரும்பினாங்க பிரதான ஆசாரிகள் பல தடவை அவரை கொலை செய்ய விரும்பினாங்க கெசமன தோட்டத்தில் அந்த பயத்தின் நடுவில் தான் ஒருவேளை தன்னுடைய இரத்தத்தோடு கூட தன்னுடைய வேர்வையோடு கூட இந்த இரத்தமும் கலந்து அப்படியாகவே இந்த இரத்தம் வெளிப்பட்ட போது அங்கேயே அவர் மறித்து போய்விடுவாரோ என்கிற பயம் அவருக்குள்ளே வந்தது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் பயத்தின் நடுவிலே வாழ்ந்தாலும் பரிசுத்தத்தோடு வாழ்ந்தார் பரிசுத்தத்தோடு கூட இந்த பயத்தையும் அவர் ஜெயித்து காட்டுகிறவராய் மாறினார் இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தபோது மனிதன் முகத்தை பார்க்கிற வேளையில் ஒரு மனிதனை அடையாளம் காட்டி இந்த உலகத்தில் அவனை ஜெயித்தவனாய் வாழ வைத்தவராய் இருந்தார் உலகத்தின் பார்வையிலே லேகியோன் என்கிற பல பிசாசுகள் பிடித்திருந்த அந்த இளைஞன் எல்லாரையும் காயப்படுத்துகிறவன் பிசாசு பிடித்தவன் கல்லறையில் வாழ்கிறவன் சங்கிரியால் கட்டப்பட்டவன் ஆனால் யாராலும் அடக்க முடியாதவன் ஆனால் பிசாசுகள் துரத்தப்படும் வரை இயேசு கிறிஸ் அந்த எல்லையிலே தன் காலை வைக்கும் வரை எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அந்த லேகியோன் என்கிற பிசாசை துரத்தினாரோ அந்த இளைஞன் புத்தியடைகிறான் அவருடைய மயக்க நிலமிலிருந்து வெளியே வருகிறான் புத்தி தெளிந்தவனாய் மாறுகிறான் தெக்க போலி என்கிற பட்டணத்தில் பத்து பட்டணத்துக்கு இயேசுவை குறித்து அறிவிக்கிற சுவிசேஷகனாய் அவன் மாறிவிடுகிறான் மரிய மகதலேனால் என்று சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் பிசாசு பிடித்தவர் அவள் பிசாசு பிடித்தவளாய் வாழ்ந்தாள் உண்மைதான் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து பிசாசை துரத்தினார் அது மாத்திரமல்ல தான் உயிர்த்தெழுந்த அந்த காட்சியை அந்த பெண்ணுக்கு காண்பித்தார் அப்படி காண்பித்த போது இந்த பெண் தான் உலகத்துக்கு அவருடைய சீஷருக்கு ஆண்டுவடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ஓடினவள் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் உலகம் சிலரை கடந்த கால வரலாற்றை வைத்து பிசாசு பிடித்தவள் பாவம் செய்தவள் என்று சொல்லும்போது இல்லை இல்லை கிறிஸ்துவின் அந்த மகிமையான சுவிசேஷத்தை இவள் எடுத்து செல்லுகிறவள் என்று சொல்லி கத்தர் அவளையும் காண்பித்தார் வலைகளை விட்டு வந்த மீனவர்கள் தான் இன்னைக்கு உலகத்தை கலக்கருளாய் மாறினாங்க என்று சொன்னால் அது எத்தனை ஆச்சரியமானது இன்றைக்கும் மீனவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் 
எத்தனை மீனவர்கள் இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்களாக மாறியிருக்கிறாங்க என்று கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அன்றைக்கு வலைகளை விட்டு அவர்கள் வந்தார்கள் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் என் பெண்ணை வாருங்கள் என்று சொன்ன அந்த சத்தத்தை கேட்டு இயேசுவை பின்பற்றினார்கள் மனுஷரை பிடுக்கல்லாக உங்களை மாற்றுவேன் என்று சொன்னார் அப்படியாகவே முதல் பிரசங்கத்திலேயே மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டாங்க இன்னை வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டை முறியெடுக்க ஆள் இல்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அந்த முதல் திருச்சபை வளர்ந்த வேகம் ஆச்சரியமானது பேதருவின் அற்பமான பிரசங்கம் ஆனால் சாதாரண மனிதர்களையும் அசாதாரணமான மகிமையான காரியத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தவர் என் ஆண்டவர் ஆகியேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை அப்படி கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்க சந்தோஷமான மனநிலை எப்பொழுதும் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருந்தது யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வரை வாசிக்கும் போது கானாவூர் முதற் கொண்டு திபேரியா கடற்கரை வரைக்கும் ஒரே விருந்து தான் சந்தோஷமான இடத்திலிருந்து சந்தோஷமான இடத்துக்கு போகத்தான் ஒரு அழைப்பை கொடுப்பதற்கு ஆண்டவராகி கத்தர் எப்பொழுதும் சந்தோஷம் நிறைந்தவராக இருந்தார் இயேசு கிறிசு கவலை நிறைந்தவராக கண்ணீர் நிறைந்தவராக கஷ்டப்படுகிறாக உலகம் சித்தரிக்கிற வேலையில் இல்லை அவருடைய ஊழியம் கானாவூரில் ஆரம்பித்து திபேரியா கடல் வரைக்கும் அது விருந்தாக இருந்தது தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் சந்தோஷமான இடத்திலே தமது ஜனங்களை வைக்க அவருக்கு எப்பொழுதும் சந்தோஷமான மனநிலை இருந்தது வாழ்க்கையினுடைய நோக்கங்கள் முக்கியமானவை இன்றைக்கு பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் மூணாம் வசனம் நாலாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க அப்படி வாசிக்கும் போது பிசாசு சோதிக்கிறான் இந்த கல் அப்பமாக்கும்படி செய்யுங்க நீங்கள் பசியாக இருக்கிறீங்களா சாப்பிடுங்க என்று சொல்லி தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் மனுஷன் பிழைப்பான் என்று சொன்னவர் அதே லூக்கா இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் முப்பத்தஞ்சாம் வசனத்தில் கடற்காலான கொண்டு வந்து காடியில் நினச்சி இயேசுக்கு கொடுத்த போது இயேசு பசியினால தாகத்தினால இருந்தவர் அப்பொழுதும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் மார்ஃபின் போல ஒரு பயங்கரமான அது அந்த காடி அது மது மதுவில் நிறைக்கப்பட்டதாக இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால தான் அது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பசிக்காக வாழ்க்கையினுடைய நோக்கங்களை இழக்கவில்லை வெறும் சேமியா பாயாசத்துக்காக சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டவன் தான் ஏசா ஆனால் ஆண்டவராக ஏசு கிறிசு உயிரே போனாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கத்தை அவர் இழக்கவில்லை அக்கினினால் சோதிக்கப்படுகிற வரைக்கும் நீ யார் என்று உலகத்துக்கு தெரியாது ஆனால் எப்பொழுது அக்கினினால் சோதிக்கப்படுகிறோமோ அப்போ தான் நம்முடைய விசுவாசம் பொண்ணா அல்லது மண்ணான்னு உலகம் பார்க்கும் சோதனை வந்த போதும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விசுவாசம் தளரவில்லை அவருடைய நோக்கங்கள் தளரவில்லை தன்னுடைய நோக்கத்தை சரியாய் நிறைவேற்றுகிறவராக இருந்தார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ பாருங்க ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் என்று வாழ்ந்தவர் இருக்கின்றவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் ஜீவ அப்பமாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் நானே வாசல் என்று தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நான் தான் ஜீவ ஒளி என்று தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இன்றைக்கும் பசியோடும் தாகத்தோடும் அலைகளுக்கு இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு ஜீவ அப்பமாகவே இருக்கிறார் நானே வாசல் ஒருவன் எனக்குள் பிரவேசித்தால் உள்ளும் புறம்பும் மேய்ச்சலை கண்டடைவான் என்று இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு சொன்னார் எனக்கு எப்படிப்பட்டதான் அற்புதங்கள் நடந்து வருகிறது அவருடைய வாசலுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறவன் எத்தனை ஆச்சரியமான அந்த பரிபூர்ணமான ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறார் என்று யோசித்து பாருங்கள் பாவியான ஸ்ரீ அவர்கள் கையும் மெய்யுமாக பிடித்து அவளை கொண்டு வந்து நிறுத்தின போதிலும் கூட நான் மெய்யான ஒளி என்று தம்மை காண்பித்து என்னை பின்பற்றுகிறோம் இருளிலே நடக்க மாட்டான் என்று சொல்லி தம்முடைய ஜீவ ஒளியை அவளுக்கும் காண்பித்து பாவியான அந்த ஸ்திரீக்கும் கையுமையுமாய் பிடிக்கப்பட்டு மரண குற்றவாளியாய் நிறுத்தப்பட்ட அந்த ஸ்திரீக்கும் ஒரு ஜீவ ஒளி இருக்கிறது உனக்கு ஒரு வழி இருக்கிறது இந்த ஜீவ பாதை இருக்கிறது பரிசுத்தமான பாதை இருக்கிறது என்று மாறாதவராக தமது அன்பில் மாறாதவராக தம்முடைய பரிசுத்தத்தில் மாறாதவராக தமது வல்லமையில் மாறாதவராக இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிசு ஐ ஆம் தட் ஐ ஆம் என்று தன்னை காண்பிக்கிறார் இன்றைக்கு பணம் வந்தால் மனுஷன் மாறுறான் பதவி வந்தால் மனுஷன் மாறுறான் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனுஷன் மாறிக்கிறான் ஆனால் என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராகவே இருக்கிறார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த இயேசு கிறிசு 
தான் கொடுப்பது எப்பொழுதும் பெஸ்ட் என்று அறிந்திருந்தார் யோவான் நாலாவது அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் பதினாலாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு திரும்பியும் தாகம் உண்டாக்கும் யாக்கோபு யோசிப்புக்கு கொடுத்த அந்த சீகாரில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிணத்தினுடைய தண்ணீரை குறித்து இயேசு பேசும்போது இந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மீண்டும் தாகம் உண்டாக்கும் ஆனால் நான் கொடுக்கிற அந்த தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு காலமும் தாகம் உண்டாகாது என்று சொல்லி தான் கொடுக்கிற ஒவ்வொன்றிலும் தி பெஸ்ட் என்று சொல்லி அறிந்தவராக இருந்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஒரு போதகர் ஒரு நாள் ஒரு சபையில் தெய்வ செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பெரி ஒரு பெரியவர் எழுந்து நடந்து நடக்கிறதும் திரும்பி வந்து தன் இருக்கையில் அமர்கிறதும் இப்படியாகவே செய்கிறதா இருந்தார் அவர் ரொம்ப டிஸ்டபன்ஸாக இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு பின்பு ஆராதனை முடிஞ்சிருச்சு பின்பு தாக அவருடைய மனைவி வந்தாங்க மனைவி வந்து சொன்னாங்க பாஸ்டர் புதுசாக வந்து இருக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி அதனால தான் அப்போ அப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு போனார் அப்படின்னு அப்போ அவருடைய பிரசங்க எவ்வளோ பெரிய தூக்கத்தை கொண்டு ஆக்கியிருக்கோம் என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பசங்க ஒன்று சேர்ந்து பேசிட்டாங்க டெய் டாக்டரும் பாஸ்டரும் ஒன்றுடா எப்படா சொல்கிற ரெண்டு பேரும் அறுப்பாங்கடா அப்படின்னு அப்போ இவன் பையன் சொன்னால் சும்மா வர்றா டாக்டரை விட பாஸ்டர் பெரிய வர்றா எப்படா சொல்கிற அப்படின்னா ஒரே சமயத்தில் இத்தனை பேர் அறுக்க டாக்டரால் கூட முடியாதுடா அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி நம்முடைய பிரசங்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட தரத்தோடு கூட இருக்கிறது மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது தி பெஸ்ட் கொடுக்குறோமா நம்முடைய வேலையில் தி பெஸ்ட்டாக நாங்கள் இருக்கிறோமா நம்முடைய படிப்பில் நம்ம தி பெஸ்ட்டாக இருக்கிறோமா ஏசு கிறிசு கொடுத்த ஒவ்வொன்றும் தி பெஸ்ட் நாசரத்தில் நன்மையான ஒரு வேலை இருக்குமானா அது யோசிப்பின் வீட்டில் தான் இருக்கும் என்று சொல்லுவாங்களா அப்படிப்பட்டதாக அந்த வேலையிலும் அவர் உண்மையாக அதை மேன்மையாக த பெஸ்ட்டாக அவர் செய்து கொண்டிருந்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது யோவான் பதினோராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி மூணாம் வசனம் வரை அவர் சொல்லும் போது பிதாவுக்கு பிரியமானதையே நான் செய்கிறேன் நான் எப்பொழுதும் உமக்கு பிரியமானதை செய்கிறபடினால் நீர் எனக்கு எப்பொழுதும் செவி கொடுக்கிறீர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் பிதாவினுடைய கண்காணிப்பு இல்லாமல் பிதாவினிடத்தில் தான் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சொல்லாமல் இயேசு கிறிசு ஒன்றையும் செய்யவில்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஒன்று திமுத்தி மூணாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் கண்காணிப்பை விரும்புகிறவன் நல்ல வேலையை விரும்புகிறார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஹி ஹேஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் டச் வித் இஸ் மாஸ்டர் தன்னுடைய பரலோக பிதாவினிடத்தில் தன்னுடைய எச்சமான இடத்துல ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு எப்பொழுதும் தொடர்புடையவராக இருந்தார் அடிக்கடி என்ன வேலை செய்தாலும் அதை அவரிடத்துல சொன்னார் வேலை முடிந்தாலும் அவரிடத்துல சொன்னார் அவருடைய அப்ரூவல் இல்லாமல் ஒன்றையும் செய்யவில்லை கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தான் தோன்றித்தனமாக தனக்கு இஷ்டமான காரியத்தை செய்கிற வேலையால் எந்த இடத்திலும் உருப்படியாக இருக்கிறது இல்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தபோது யோவான் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்க வேலையில் எல்லோரையும் இழுத்து கொள்வேன் என்று சொன்னார் தன்னுடைய வேலையில் அவர் தன்னை அர்ப்பணித்தவர் எப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு சிலுவையின் மரணம் வரைக்கும் தான் செய்ய நினைச்சதை சரியாய் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று அதை கீழ்ப்படிதலோடு கூட செய்து தன் வேலையிலே அவர் தனது மேன்மையை காண்பித்தார் தான் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர் நோக்கமாகவே இருந்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பலருக்கு மரணம் முடிவு ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு மரணம் தான் மகிமையான ஆரம்பம் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன் மரணம் வரைக்கும் தான் செய்ய வேண்டிய வேலையை சரியாக செய்து கொண்டிருந்தார் ஏரோது உம்மை கொலை செய்ய வகை தேடுகிறான் என்று சொன்னபோதும் இன்றும் நாளையும் பிசாசுகளை துரத்தி வியாதிசலை சுகமாக்கி மூன்றாவது நாளிலே நான் நிறைவடைவேன் என் வேலையை தடுக்க யாராலும் முடியாது பகலுக்கு ஒரு காலம் இல்லையா என்று கேட்டவர் நம்முடைய ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பிறரை நியாயம் தீர்க்க ஒரு நாள் முன் வரவில்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் பாவியான ஸ்திரீ கையும் மெய்யுமாக விபச்சாரத்திலே பிடிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்திரீ தனக்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற வேலையில் உங்களிலே பாவம் இல்லாத முதலாவது இவர் மேல் கல்லறியட்டும் என்று சொன்ன வேலையில் எல்லாரும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை அந்த கல்லை போட்டுவிட்டு அவர்கள் போன போதும் கூட ஆண்டவராகி இயேசு கிறிசு நிமிர்ந்து பார்த்தார் 
அங்கே நிமிர்ந்து பார்த்த ஒரே ஒருத்தர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவள் தாழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அவமானப்பட்டவளாக யாரும் உண்மையில் கல்லறியவில்லையா இல்லை ஆண்டவரை நானும் உண்மையில் கல்லறியவில்லை நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நியாயம் தீர்க்கவில்லை அவளுக்கு ஒரு புதிய வழியை காண்பித்தார் இன்றைக்கு நாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நியாயம் கற்பிப்போம் எல்லாரையும் நியாயத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம் அவன் செஞ்சது சரியா இவன் செஞ்சது சரியா இவங்க இப்படி பண்ணாங்க அவங்க இப்படி பண்ணாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு நியாய தீர்ப்பையே சொல்லிடுவோம் கத்திர கிறிஸ்தவத்தில் ஆனால் அவர் நியாயம் தீர்க்கவில்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அந்த இடத்திலும் அவளுக்கு ஒரு வாழ்வை தான் தேடி தந்தார் பரிசுத்தமான வாழ்வை தேடி தந்தார் நீ போ இனி பாவம் செய்யாதே என்று திட்டவட்டமாய் பேசினார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் பிறரையும் தன்னுடைய நிலைமைக்கு உயர்த்துவதற்கு இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிசு பாடுபட்டார் நீங்கள் லுக் அஞ்சாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா சீமோனை பார்த்து பயப்படாத என்னை பின்பற்று இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறனா இருப்பா என்று சொன்னான் சேரும் மீன்களும் நிறைந்த அவருடைய வாழ்க்கையை சீரும் சிறப்புமாக மாற்றி காட்டினவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து படித்தவங்களை பண்பானவங்களை மேன்மையான நிலைமையில் கொண்டு வருவது என்பது பெரிய காரியம் அல்ல ஆனால் சேரும் மீனும் நிறைந்த அவருடைய வாழ்க்கை அவர்களை சீரும் சிறப்புமான அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்தோடு கூட இருந்த போது அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடத்தின் விளைவு என்னது என்பதை பின்பதாக பரிசெயர்களும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களும் பிரதான ஆசாரிகளும் பார்த்தார்கள் அவர்கள் பேதமை உள்ளவர்கள் ஞானமற்றவர்கள் ஆனால் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்தோடு கூட இருந்தவர்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள் இருக்கிற தைரியத்தை பார்த்த போது அவர்கள் வாயிலிருந்து வந்த வசனத்தை பார்த்த போது அவர்கள் ஆச்சரியம் அடையத்தக்கதாக அந்த அளவுக்கு பேதருவை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த மீனவர்களை கூட தன் நிலைமைக்கு உயர்த்தினவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் எப்பொழுதும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும்போது அவர் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே பிறரை ஊக்கப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறார் என்னுடைய வீட்டுக்கு வருவதற்கு நான் பார்த்தறன் அல்ல ஆனாலும் கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என் வேலைக்காரன் குணமாவான் நான் அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவனாக இருந்தும் ஒருவனை பார்த்து போ என்றால் போகிறான் ஒருவனை பார்த்து வா என்றால் வருகிறான் ஒருவனை பார்த்து இதை செய் என்று சொன்னால் செய்கிறான் இப்படி சொல்லும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து விட்டு தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற யூதர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் இஸ்ரவேலுக்குள்ளும் காணவில்லை இஸ்ரவேலுக்குள்ளும் காணவில்லை அவன் என்ன சொன்னான் அண்டவரே நான் அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவனாக இருந்தாலும் என் வாயின் வார்த்தைகள்னால அநேக நன்மையான காரியங்கள் நடக்கிறது எனக்கு கீழே நூறு பேர் வேலை செய்கிறாங்க ஒருத்தனை பார்த்து போன்னு சொன்னால் போகிறான் வான்னு சொன்னால் வரான் என் வார்த்தை தான் கமாண்ட் இதை செய்யுன்னு சொன்னால் செய்கிறான் அண்டவரே வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கத்தனில் உங்கள் வார்த்தையினால தான் உலகத்தை உண்டாக்கினு நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வந்து தான் ஒரு அற்புதம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் இருந்த இடத்துலையே சொன்னினாலே ஒரு அற்புதம் என் வேலைக்காரனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் சாக பிழைக்க கிடக்கிற அந்த மனுஷன் நிச்சயமாக உயிரோடு கூட இருந்திருப்பான் என்ன விசுவாசம் பாருங்க ஆண்டோடைய வசனத்தை வாசிக்கும் போது சங்கீதம் நூற்றி ஏழு இருபது சொல்லுது அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவளை குணமாக்குகிறார் அந்த வசனத்தை அவன் விசுவாசித்தான் அவருடைய விசுவாசத்தை பிரசித்தப்படுத்தினார் மற்றவங்களை எப்போதுமே பாராட்டுகிற ஒரு காரியம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நிடத்தில் இருந்தது பன்னிரண்டு வருட பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்ரீ இயேசு கிறிஸ்துவின் பின்பதாக வருகிறார் எந்த வைத்தியராலும் குணமாகவில்லை இயேசு கிறிஸ்துக்கு பின்னாடி போய் அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டார் நிச்சயமாக குணமாகவேன்னு விசுவாசத்தோடு வந்து எப்படியோ அந்த கூட்டத்தில் பின்னாடி வந்து எப்படியோ தொட்டுட்டான் எப்படி நாத்தமாக இருந்திருப்பா உள்ளே விட்டுருப்பாங்களா எவ்வளோ பாடுபட்டு அவள் உள்ளே வந்து எப்படியோ இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொட்டுட்டார் அப்படி தொட்டுட்டா ஒரு ஸ்ரீ அந்த இரத்த போக்கோடு இருக்கிற அந்த ஸ்திரீ தொட்டுட்டா அது தீட்டு இவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்க வெளியில் போய் அவங்க குளிச்சுட்டு ஒரு நாள் அளவு இருந்துட்டு பிறகு தான் வரணும் சில சமயம் ஒரு வாரம் கழிச்சுட்டு தான் ஊருக்குள்ளே வர முடியும் ஆனால் இயேசுவை தொட்டபோது தீட்டு இல்லை இயேசு பரிசுத்தமாக்குகிறவ அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் கூட அற்புதம் நடத்துகிறவ அற்புதம் தான் நடந்துருச்சே போய்விட்டுமே அப்படின்னு சொல்லலை நின்றான் 
அவருடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினார் என தொட்டது யாருன்னு கேட்டார் தான் மறைந்திருக்கவில்லை என்று கண்டபோது இயேசுவுக்கு முன்பதாக வந்து நடந்ததெல்லாம் அவள் சொன்னபோது ஸ்திரீயை உன் விசுவாசம் பெரியது உன் விசுவாசம் தான் உன்னை குணமாக்கிச்சு நீ போ சுகமாயிரு என்று சொல்லி மகளே நீ சமாதானத்தோடு போ நீ சுகமாயிரு என்று சொல்லி சந்தோஷமாக அவளை பாராட்டுகிறார் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகிட்டு பொறாம பிடிச்ச உலகம் இது ஒரு அற்புதம் நடந்தாலும் வாயு திறந்து சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி திறந்து சொன்னாலும் ஒரு மூலமாக நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் அவ்வளோதான் உடனே அப்படிலாம் சொல்லாத அவர் பெருமை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்கள் அவர் மட்டும் தான் செய்வாரா நாங்கள்லாம் செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்னு பொறாமல் பிடிச்சி சொல்கிற உலகம் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டு தனக்கு மகிமை தடவில்லை இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிரிசு அந்த பன்னிரெண்டு வருட பெரும்பாடுள்ள அந்த ஸ்திரீயும் பாராட்டுகிறார் தெய்வனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் மத்திய பதினைஞ்சாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் காணானிய ஸ்திரீ அவளுடைய மகள் குட்டிய பிசாசினால் பிடிக்கப்பட்டு அதிக வேதனை படுகிறவர்களாக அவள் காணானிய ஸ்ரீ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனிடத்தில் வந்து ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று தொடர்ந்து வருகிறார் ஷீஷர்களை இறக்கப்படுகிறார்கள் இவை இவ்வளோ தூரத்திலிருந்து உன் பின்தொடர்கிறாருங்க இந்த அம்மா உண்மை தொடர்ந்து பின்தொடர்கிறாங்க ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தை செல்லுங்க ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும்னு சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிசு திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பிள்ளைகளின் அப்பத்தை நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுறது நல்லதோ என்று கேட்குறார் நம்மளை இருந்தால் அந்த இடத்த விட்டு அப்படியே உடனே வந்திருப்போம் என்ன என்ன நினச்சிட்டார் நாயின்னு பேசிட்டார் அப்படின்னு கண்டதுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஒன்றும் சொல்லாத போதே கோவிச்சுக்கிற உலகம் இது இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னால் எப்படி கோவம் வரும் ஆனால் அவள் எவ்வளோ தூரம் தன்னை தாழ்த்தன தெரியுமா அண்டவர மேஜிலிருந்து விழுகிற துணிக்கையினால நாய்க்குட்டிகள் கூட தங்கள் வயிற்றை ஆற்றுமே இந்த வார்த்தையை சொன்ன போது ஸ்திரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது உன் வார்த்தையின்படி ஆக கடவுது உன் பிள்ளை இப்பொழுது சுகமாக இருக்கிறாள் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு சொன்னார் தன் வீட்டுக்கு அவள் ஓடி வருகிறாள் வெகு தூரம் அது ஓடி வந்து பார்த்தால் தன் மகள் சுகமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறாள் பிசாசு போயிருந்தது மகள் நல்ல விடுதலையோடு தெளிந்த புத்தியோடு கூட இருக்கிறார் இயேசுவின் வார்த்தை அவளை பாராட்டுகிறது காணானிய ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் கூட அவர் பாராட்டுகிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மற்றவங்களை பாராட்ட அறிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் பரிசும் பாராட்டும் கிடைக்கும் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த வசனத்தெல்லாம் வாசிக்கும் போது இந்த இயேசு கிறிஸ்து கசப்போடு கூட தன் வாழ்க்கையை முடிக்கவில்லை யோனா சாகும் வரை நான் எரிச்சலோடு இருக்கிறது நல்லது என்று சொல்லி அவன் சொன்னான் அடி அவமானம் கசப்பான காடி என்று கடைசி வரை தொடர்ந்து அவருக்கு கொடுத்தாலும் நல்லதை மட்டும்தான் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு கசப்பான ஒன்றை தன் மரணத்தின் நேரத்தில் கூட தன் மனதிலே வைக்கவில்லை தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் கசப்பான காரியத்தை தன் இறுதியத்தில் அவர் வைக்கவில்லை கடைசியாக ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் தான் போக வேண்டிய இடத்தை இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு நிச்சயமாய் அறிந்திருந்தார் ஜீசஸ் ஃபெல்ட் ஏ சென்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டினி அபவுட் இஸ் லைஃப் என்று சொல்லுவாங்க கடல் கொந்தளித்த போதும் அவர் அமைதியாக தூங்கினவர் அவர் எழுப்புறாங்க ஐயரே நாங்கள் அழிந்து போகிறது குறித்து உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அவ்வளோ தூரம் அமைதியாக இருந்தார் ஏன் என்று சொன்னால் இயேசு இருக்கிற படகே கவிழ்ந்தார் மற்றவங்க இருக்கிற படகு என்ன ஆகும் நான் இருக்கிற படகு நான் இருக்கிற மனிதனுடைய வாழ்க்கை நான் இருக்கிற குடும்பம் ஒரு நாள் கவிழ்ந்து போகாது இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை விட்டு விளக்குவதும் இல்லை நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை மேலானவைகளை தேடுங்க இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பாருங்க அவருடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றுங்க ஜெபிக்கலாமா என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று சொன்ன எங்கள் நல்ல தகப்பனே எங்களுக்கு வாழ்க்கையை முன்வைத்து போயிருக்கிறீங்க நல்ல அடிசுவடுகளை விட்டு போயிருக்கிறீங்க உங்கள் உபதேசத்தை கேட்கல உங்களுடைய உபதேசத்தில் வாழை எங்களை அழைச்ச போது அந்த உபதேசத்தில் வாழ்ந்து காட்டி வாழ்க்கை என்பது எவ்வளோ ஒரு மேன்மையானது இந்த வாழ்க்கையை என்னை பின்பற்றுகிறதுனால நீ ஜெயிக்கிறவனாக இருப்பா என்று சொல்லி உண்மை பின்பற்றும்படி எங்களை அழைத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறீடாப்பா ஜீவன் உள்ளவரை கிறிஸ்துவை பின்பற்றவர்களாக நாங்கள் மாறட்டும் ஆசிர்வதம் 
இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயமாய் வாழுங்க கர்த்தத்தாமே உங்களை ஆசிரோதிப்பாராக ஆமேன் மேலும் இந்த ஊழியத்தை குறித்ததான விவரங்களுக்கு எல்லாம் இயேசுவுக்கே திருச்சபை என் ஒன்று ஹலேலுயா நகர் பைபாஸ் ரோடு காரைக்கால் ஆறு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பாண்டிச்சேரி செல்போன் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஐந்து மூன்று நான்கு இன் இங்கிலீஷ் ஆல் டு ஜீசஸ் சர்ச் நம்பர் ஒன் ஹலேலுயா நகர் பைபாஸ் ரோட் காரைக்கால் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ பாண்டிச்சேரி செல்போன் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஒன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் மே காட் ப்ளஸ் யூ